Девочки, всем привет! Вот показываю грамоту, которую Диме подарили на отчетном концерте музыкальной школы, который проходил в ДК. Грамота награждается был от Дмитрий, класс преподавателя Закалиной Л.А. за активное участие в культурно-массовых мероприятиях, исполнительское мастерство и популя... популяризацию детского народного искусства. Вот такая вот грамота. Мы уже сразу купили в фикс-прайсе рамку. Только чуть немножечко она мне как будто бы криво висит. И сразу подвесили. Дима сказал, следующие грамоты пойдут вот сюда по бокам часов. Там в сентябре мы еще одну грамоту должны будут распечатать, дать. То есть если вот тут вот диплом на них на троих, а на двоих, вот тут вот грамота на двоих с девочкой, с которой он играет, Здесь чисто его грамота, чисто его награждали. Поэтому вот так вот. Ну и в пакетике там подарочек был. Это вот цветные ручки гелевые. Они как с блеском, что ли. Металлик. Так, так, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь цветов. Гелевые ручки. Ну и такую тетрадочку. Такая вся красивая, переливается тетрадка в клетку, листы белые, яркие. Ну, в школу им еще такую нельзя будет тетрадь. Я говорю, тогда возьмешь себе на черновик, чтобы не просто так рисовать для чего-то дома, с ума сходить с этой тетрадью. Останется на четвертый класс для черновика. Заведет он себе вот такую тетрадочку. Так, сколько у нас здесь листов-то не вижу. 48 листов. Так что вот так вот. Вот такие вот Подарочки, это вот был концерт. Ну, концерт, конечно, девочки, я и проплакалась, и нарадовалась, и такое удовлетворение получилось сидя на этом концерте. Вообще, очень понравился. Но, к сожалению, до конца не досмотрела, там хор уже Ваня снимал, мне на работу надо было бежать, поэтому я до конца не досмотрела. Ну, успела вот эту часть, когда его награждали, но уже не... на следующий день снимаю его. Подарочки, грамоты, потому что ушла я на работу, ускакала. В тот же вечер ничего не сняла. Так что как-то так, девочки. Закончилась школа, и музыкальная школа, и простая школа. Наступило лето. Каникулы три месяца. У меня очередная распаковка с интернет-магазина Озон. Все-таки, девочки, заказала я еще два комплекта постельного белья. Ну, как же тут без белочки, без нашей. Сейчас я вам покажу, распакую наконец-таки и перестираю все-таки его сновья, а потом уже пущу в дело. Фирма Лидер Текс, я уже заказывала такое постельное белье этой компании, этой фирмы. Вот так вот лучше видно. Плотность 145 у него, у этого постельного белья. Это, девочки, поплин. Полтора спальни, поплин. Так, ягодка, рисунок. Ну и все, тут остальное все уже не, не интересно. Сейчас, девочки, распакуем, я вам покажу сам комплект. Девочки, ну не обращайте внимания, на фоне у меня стирает стиральная машина. Все, я поснимала упаковки, сейчас мы вам с вами распакуем. Первый комплект, это вот такой вот рисуночек. Я, девочки, знаете, особо на рисунке в этот раз не зацикливалась. Я зацикливалась на качество, на плотность материала, ну и на размеры. Так что, о, кстати, ничего, смотрите, наволочки 70 на 70, ну они прям так громоздко выглядят. Рисунок, кстати, девочки, прям реально классный. В интернете, конечно, он смотрелся немного тусклее. Здесь карман довольно-таки глубокий. Белочка, можно тебя попросить? Смотрите, какой глубокий карман. Прям что не будет вылазить подушка. Вот такой вот симпатичный. Так, наволочка. Ой, пылочка, это же у нас тряпочница еще та. Сейчас будет тут мне крутиться, вертеться. Просто чисто вся в горошек такая. Серенькая в белый горошек. Ой, белочка. Ну, с тобой же распакуешь, конечно же. Такая вот простынка. Здесь даже этикеточка есть. Лидер текст. Город Иваново. Сделан в России. Вот. Я сразу, девочки, расправляю. Сейчас я сразу все загружу стирать. Сполосну. 
хотя бы 23 градусов. Так, так интересно упаковано. Вторая наволочка. Реально, девочки, цвет прикольный, мне понравился. На белом фоне вот такие вот лепесточки. Очень оригинально смотрится. Вообще классно. Все прошито ровненько, все швы ровненькие. Все хорошо прошито. Плотность хорошую ткани. 145, девочки, плотность. Поэтому... Так, ну и под одеяльник. Под одеяльники тут кордон. Снова вытащим. Под одеяльник, значит, двухсторонний. Как понять двухсторонний? С одной стороны у нас такой замечательный рисунок с листиками. Реально очень красивый рисунок. Мне вообще в интернете он намного тусклее выглядел. Я реально подумала, что тускловатый будет. Но я говорю уже, как я выбирала в этот раз постель, что я смотрела на качество, на плотность. А уже потом выбирала рисунок. Вот такой вот. С одной стороны, значит, серый в белый горошек, как просто не расцветка. Но с другой стороны, вот такими листиками, как наволочки. Разъем для одеяла снизу, ну или сверху, ну не сбоку в смысле. Вот такой вот пододеяльничек. Реально классный. Он такой плотный, чувствуется прям классное белье. Все, прям я вот так вот сейчас отправлю стирку. Сейчас у меня достирается, я отправлю постель. Так, ну и следующий комплект. Вот такой, более розовый. Тоже, девочки, поплин, полтораспальный. Плотность 145 тоже. Девочки, я говорю, в этот раз выбирала прям четко по плотности. Ой, какая прелесть! Мне уже нравится, девочки, мне уже нравится. Так, это у нас что? Это у нас простый. Рисунок у нас ягодка, то есть клубничка. Наволочки. Ой, такие классные девочки, такие милые, прям розовенькие с клубничкой. Вот здесь 70 на 70, мне кажется, чуть поменьше наволочка, хотя может быть такая же. Ой, прям такой классный рисунок, принт вообще. Просто обалденно. Скажите, девочки, реально красиво. Так, что у нас здесь? Тоже карман. Карман тоже довольно-таки глубокий. Вот он, видите, какой, девочки? Ну, какой большой карман. Очень хорошо. Так, такая вот наволочка. Тоже я ее буду перестировать. Вторая наволка такая же. Это у нас простынка. Нет, девочки, это пододеяльник все-таки. С одной стороны белая розовая полоска рисунок. Ну, с другой стороны ягодка. Так комплект и называется ягодка. Чуть второй, девочки, я не, называл, не, на, не прочитал даже, как называется. Ну, такой вот. Реально, такой милый, такой нежный. Прям вообще... Тоже одеяло вставляется снизу, ну или сверху, в общем, с одного из краев не в середине. Ой, классная, правда. Очень красивая. Плотность плотная, тоже 145. Есть, конечно, знаете, симпатичные комплекты, рисунки такие прям красивые, но у них плотность 110, 125, 135. Я уже брала такую поплотнее, чтобы на подольше хватило. Ну, чтобы дольше как бы прослужила. Так, это пододеяльник у нас. И вот простынка. Этот комплект немножко по-другому упакован. Что просто намотано на кордон. Просто, девочки, чисто в полосочку у нас. Тоже такая няшная, нежная, розовенькая. Ну, реально очень красивая. Вот такой вот, девочки, комплект. Так, сейчас я еще раз... Поплин у нас. Это не здесь надо читать сейчас. Найду, девочки, как называется второй комплект. Этот называется ягодка. Принт с клубничкой. Ну, очень хороший. Девочки, я уже заказывала вот эту вот лидер текс 
на озон постельное белье комплект я уже заказывала и не раз э, используем сейчас пользуемся постельным бельем ведет себя прям замечательно не линяет не садится вот какой был яркий цвет такой он и есть абсолютно не поменялся цвет поэтому я вот остановилась на вот этой вот лидер текс кстати нарвалась на скидку девочки за вот эти комплекты постельного белья я заплатила за каждый комплект 1450 что ли рублей там была какая-то акция какая-то скидка на озон нарвалась я поэтому заказала аж два штуки как еще раз повторюсь заказываю наверное больше из-за пододеяльников потому что пододеяльников вообще не хватает чисто вот столько сколько есть детям поменяла постельное белье по 2 4 уже получается у них комплекта чтобы обменивать и перестировать. А вот когда кто-то приезжает на одеяло, мне даже девочки нет под одеяльника, чтобы постелить. Ну и просто, конечно же. Так что, девочки, вот такие вот комплекты. Действительно, очень красиво. Я довольна своим заказом. И вот эта вот расцветка вообще обалденная. Просто, наверное, больше даже мне понравилась, чем розовенькая. Вообще классная такая расцветка. Девочки, зацените, скажите, какой вам больше понравился комплект, какая больше понравилась вам расцветка. Либо вот это вот, либо вот с клубничкой. Ну, это такая прям, знаете, чисто няшка-няшка для девочек. Чисто такой принт. И цвет розовый, и клубничка. Вот такой чисто для девочек. А это, мне кажется, он больше как нейтральный, что он может и для мальчиков, и для девочек. Ну, правда. Но это, я как уже повторюсь еще раз, что это комплекты, вот именно эти два заказала чисто для гостей, когда ко мне приезжают либо родители, либо еще кто-то чтобы мне можно было постелить им и наволочку, и простыночку, и вправить одеяло в новый пододеяльник. Поэтому пришлось заказать, потому что, девочки, действительно нет у меня лишнего. Ну вот теперь будет. Сейчас я все перестираю, проглажу, ну и сложу в шкафчик, чтобы оно у меня было. Потому что как кинешься, ничего нигде нету. И прям хоть караул кричи, как говорится. Так что вот такие вот у меня сегодня заказы на Озон. Такая вот у меня сегодня распаковка замечательная. Ой, я не могу. Мне, девочки, очень нравится. Я прям реально не могу налюбоваться на этот комплект. Очень шикарный. Действительно, в интернете он выглядел намного тусклее. Принт как-то выглядел не так ярко, я думала. Ну, что-то будет такое, знаете, тускленькое, не яркое. Как бы цвет такой будет пресный, так сказать. А на самом деле, по факту, цвет прям ярко-сочный, такой прям действительно очень красивый. Мне прям, я довольна, мне очень понравилось. Ну вот такая вот у меня сегодня, девочки, распаковка. Вот такой вот у меня обзор постельного белья. Сейчас я это все перестираю. Знаете, я когда первый раз заказывала постельное белье, я его не перестирала, а делала новые детям, прочитав ваши комментарии. Послушаюсь вашего совета, что перестираю все новое что его обязательно лучше перестировать сновья, а потом уже э, пускать в использование. Так что, девочки, все, он у меня пойдет сейчас в стирку. Девочки, кстати, поправочка. Этот э, принт называется листопад. Прочитала сейчас на упаковочке. Этот называется клубничка, а ягодка, а этот называется листопад. Посмотрела на упаковке. Вот так вот, девочки, выглядела в интернете картинка постельного белья. Такой, знаете, не яркий рисунок, какой-то невзрачный, ну, так какой-то не очень. И ягодка тоже выглядела как-то вот не так ярко, как-то все пресненько, не, не сочно, не вкусно, как говорится. А по факту все выглядит очень даже красиво, очень даже ярко. Мне нравится. Короче, я довольна, девочки, своим заказом на этот раз. Все, девочки, первый комплект постирала. Уже висит готовенький, стиранный. Сегодня у меня вообще большая стирка. Я и полотенце, и одежду стираю. Ну и комплект. Какой был, такой и есть яркий. Абсолютно ничего никуда не делось. Но что мне нравится по плин, что он цвет, как говорится, сохраняет. На, кадре, на камере, конечно, темновато, наверное. Не так ярко, как оно на самом деле. Сейчас еще вот веревочка у меня. Полторы веревочки осталось. Это будет у меня для второго комплекта, для розовенького. Высохнет, проглажу, утюжком пройдусь. И сложу в шкафчик, чтобы было оно у меня. А то как кинешься, ничего нету. Да, было Донна? 
приклюха малая. Так что вот так вот. Так, девочки, здесь я жарю чебачка. Немножко у меня тут чебака. А здесь у меня тушится картошка. С кабачком, с лучком, с морковочкой. В общем, овощная. А здесь чебачок жарится. У меня Ваня принес немножко. Думаю, это... Я говорю, для Белки. Он говорит, да нет, для меня. Я говорю, ну ладно. Вчера запосолила ее, в холодильник убрала. Сегодня вот жарю. Так что вот такой вот сегодня у меня будет ужин для мужа. Рыба и овощи. Картошка тушеная с кабачком. Кажется, залит и грязный. Блин, надо помыть. Все, никак не дойдут руки. Сейчас хотела, прежде чем ставить, кушать, варить. Думаю, надо газ помыть. Потом думаю, буду уже жарить рыбу, опять все забрызгают. Так что думаю, ладно, пусть пока еще так. Рыбу пережарю. Всегда, когда рыбу жарит, все вот брызгает, все вокруг. Я сейчас ее переверну и накрою крышкой, чтобы она не так брызгала. И все равно плита уделывается, когда жаришь рыбу. Не знаю, наверное, только у меня так, девчонки, напишите, у кого тут точно такая же беда. Включила вытяжку. Так что вот так вот. Ну ладно, пусть жарится. Чуть позже подключусь. Ну все, девочки. Есть я наварила. Такая вот картошка у меня. С морковкой. И там немножечко кабачок. С морозилки достала. Добавила сюда адыгейскую соль. Простую соль немного. Красную паприку. Перчика немножко черного, душистого. Ну и лавровый лист. А, еще в конце, девочки, накрошила такой чесночок. Вот он у меня для аромата. Вот такая вот у нас картошка получилась. Все, Ваня придет, с работы будет есть. Ну и вот дожарила рыбку. Такая вот симпатичная рыбка получилась. Ваня очень уж любит у нас жареную рыбку, так что будет кушать. Ну а я буду заканчивать на этом свое видео. Всем спасибо большое за внимание. Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте пальчик вверх и не забывайте прожимать колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео.